हेलो दर्शक बिंदु अस्सलाम वालेकुम तो वेलकम जे डॉटर्स वेरा नाउ वाइटी चैनल आपने देखा शबाई के शागो तुम जानते हैं आज के जरा देखा वो गाड़ा फुले चाश बालाशेर हफ्ते के बिखरा तो फुले मध्य अपना गोला फुले कसा कसे गाड़ा फुले एक टा चाइदा ओने गाड़ा गाड़ा फुले मोनिकांजी � अपर आसे एक जात अनेक लोगों में आते हैं, छोटे थे के माध्यमी, बस इतने कारण नेपुल साइज़ टाइम एक बड़ा है, तो उनके इसमें कारण बड़ा है क्योंकि इतने आसे जात आते हैं, इन्हों तक कारण छोटे बड़ा बिठा के, ये बस अगर हम लोग देख बो, यहाँ पे गाड़ा फुले पोल्यूशन जब करते हैं, यहाँ पे तब उन्होंने अपना शुभ जाने जब जमीन निर्पोषण या सनिवासन करने था जमीन का निर्पोषण करने अपना शुभ तो कौन सा अपना जमीन का शोमन में रोटा दे शोमन भागे यानि तो वह माटी भूख के रोट करे और माटी के एक दम शोमन भागे लेवल के रोट करे तब जैसे वह एक पावत्ते जब हम लोग की कर बो फिर से कहन जो मैं तो माने एकदम शुमन भावे एक और निश्चित जाते लाइन टा लगाते जाते हमारे शुभिधा भी ऐसे कन देखते बस ना मैं जे टा लगा से टा मनकान जे टा काटिंग पड़ती एक उन गाधा चाशे मनकान जे दूर रखूँ भावे निवासन कर जे तब तो एक ठहर से गाधा फलों बीस थे के डायरेक्ट चारातला थोड़ी करे � एक बारे पूरों थे के अथवा एक के बारे चारा थे के एक काटिंग शंघर को आज जाना क्योंकि मध्य वर्ष जगह लास्ट से शेष अवकाश के एक काटिंग गुला आवश्य निर्वाचन को था है तब भी आज जो दे आपने रा जो दे बीजर का स्लगाते संतरे आदोषों बीस तल आपने दे निर्वाचन को था है वो शेखने परिपक्को बा परिपक अभी ऐसा करने देखते हैं बस नामी जे पौधे टेकन रोबन का चेटा होता है गाधा फुले काटिंग पद्धति है एक काटिंग पद्धति है अभी अच्छा ज़मीन पे गाधा फुले चारा टेला गाते हैं बस इतना एक आज मनकान जय का ना दूजन में देखो ले आरो भालो है बस चार जन को ले आरो भालो है तो ज़मीन शब्दामी एक � तो यार देखते पास नहीं लगाने के तो ये जे ऐटा मोनिकांज जे जे काटें बोलो लगाना होगे तार दूध था भी मोनिकांज जे एक टाइगर्स थी के आठ टाइगर्स एर दूध था भी एक बिखत एक बिखत पॉर पॉर मोनिकांज जे एक आज बोलो काटें बोलो लगाते हैं तो ये टा मोनिकांज जे सेट पढ़ते बोलते पड़े बा काटें पढ़ते बंदे अकोन अपना देखते पास ना हमार किंतु लगानो कॉम्पेट है कैसे डमर कांजे एक्सट्रा जगलो वो तो एक तो जगलो से तो बाजार अपना बुस्ते पास ना हमार वो तो एक तो एगलो आज से मोन कांजे तो शाम तो कोई नहीं से जगह टा जाते एगलो लगानो जाए पाकी काट को आमी एक जगह हापोरे दिच्छे बिहार तो अखंड मन करने जाए एक अंदर के आमे हापोत्ते के चारा तुले शिकन रात पर बोला हापोरे चारा गुलो निरापत्ता एजुन थक बजे ये हापोरे मन करने जाए चारा गुलो ट्रीटमेंट सुल्बे ये बस तमन करने जाए निश्चय से शिकोज गजबे एवं शेगाज गुला बार मन करने जाए बेड पोते ये बड़ा बार जिकन जिकन लगाने अमार जांच से लोग प्राय कंप्लीट ही का साबुत दिया फिर उस ऐसे भी मनोकांत से हापुत दिखा भी जाते हैं आपने रोज़ जो लगाते हैं तो वैसे वो एक्स्ट्रा जगह था वो शेकल टेट आवश्य है हापुत दिखा भी ऐसे भी मनोकांत जो गाता चला हापुत दिखा है हापुत दिया जो ना आपने रा विशेष करे उत्तर पवन कंज जहाँ पर देखा पवित्र अवस्था देखते हुए संजय गाज गुलो मनोसन नेती आज के ना नेती है आसे ठीक आसे कोई दिन मनोकंज जहाँ के अवस्था के पवित्र बार चार ठीक जावे 
বিয়াস এটা আমার মনে করেন যে দশ দিন পরে চারার অবস্থা দেখুন বিয়াস দশ দিন পরে দেখুন চারাগুলো কিন্তু একদম সহ্য থাকে যে হাপড়তে আপনাদেরকে দেখেছিলাম সেই হাপড় থেকে বেড়ার দেখেন চারা আমি সংগ্রহ করবো বিয়াস দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু সে হাপড় থেকে এই চারা সংগ্রহ করছি বিয়াস এখান থেকে দেখেন চারাগুলো কিন্তু অনেক সুন্দর হয়েছে দেখুন নিচে আসছে আবার আপনার হচ্ছে শিকড় গজে গেছে আমি এখানে সেভাবে মানে খুব যত্ন সহকারে আমি চারাগুলো তুলছি ভিওয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন আমার বেডটা কিন্তু অনেক সুন্দর হয়েছে আমি নিরানি দিয়ে পরপর ধাপে ধাপে আমি চারাগুলো সুন্দরভাবে সুযোগভাবে তুলে সেগুলো আমি একটি পাত্রে রাখছি ভিওয়ার্স তো দেখতে পাচ্ছেন গাছগুলো কিন্তু একেবারে খারাপ না অনেক সুন্দর হয়েছে ভিওয়ার্স তো এগুলো মনে করেন যে যত্ন নিতে হয় যত্ন করলে মনে করেন যে গাছগুলো অনেক সুন্দর হবে আর মনে করেন যে মেন করে স্প্রে বাগানে মনে করেন যে স্প্রে কিন্তু অবশ্যই দিতে হবে আমি হয়তো প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় স্প্রে এগুলো আপনাদের দেখাতে পারিনি পিয়াস স্প্রে জন্যে মনে করেন যে ইন্ডোফিল অথবা কুসুম পাউডার দিয়ে আপনারা প্রথম থেকে স্প্রে করতে পারবেন অথবা মানে এন্টাকল দিয়ে আপনারা স্প্রে করতে পারবেন মনে করেন প্রথম প্রথম পনেরো দিন আপনার অবশ্যই পাউডার মেড মেডিংভাবে আপনাদের স্প্রে করতে হবে বেসরের আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছে এবার মনে করেন যে আমার যেখানে সেখানে গ্যাপ আছে ভিওয়ার্স সেখানে সেখানে আমাকে এই চারাগুলো লাগাতে হবে ভিওয়ার্স আমার চারা তো দেখতে পেলাম চারা তো দেওয়া হয়ে গেছে ভিওয়ার্স বেড দেখতে পাচ্ছেন চারা কিন্তু এখন অনেকটা ছোট আবার আমি এখানে থেকে খুঁজছি যে কোথায় কোথায় বেড চারা মারা গেছে বা কোথায় কোথায় চারা নাই সেখানে কিন্তু আমি ধরো আমি লাগিয়ে দেবো ভিওয়ার্স আমি দেখতে পাচ্ছি না আমি একটা জায়গা পেয়ে গেছি এখানে চারা নাই যখন আমি এখানে যেখানে গ্যাপ আছে এই গ্যাপ গুলো পূরণ করার জন্য এই হাফড়ের চারা গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এতে বেডের চারা গুলো মনে করেন যে মারা গেলো পরবর্তীতে সেগুলো সঠিক জায়গায় স্থাপন করা যায় বন্ধু দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখবেন তাদের বুঝতে পারবেন আমি কি কি করেছি কি কি আইটেম ভাবে কি কি দিতে হবে না দিতে হবে সব ভিডিওতে আমি বলে দিচ্ছি ভিওয়ার্স তার একটা নির্দিষ্ট হবে গর্তটা আপনারা খুলবেন যাতে গাছের একেবারে ওপরে যাওয়া যাবে না জাস্ট এক আঙুল নিচে আপনারা পুজে দেবেন তো ভিওয়ার্স এখানেও দেখতে পাচ্ছেন আমার এখানে কিন্তু দুইটা চারা বসবে আমি এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটি খুলকি দিয়ে নিরানি দিয়ে আমি হচ্ছে খুলে নিচ্ছি ভিওয়ার্স তারপর আমার একটা লাগান সেই ভিওয়ার্স এটা আমার আর একটা লাগাতে হবে কারণ এখানে অনেক জায়গা আছে মানে গাছগুলো অনেকটা মারা গেছে সেই জন্য মনে করেন যে আমার গাছগুলো সেভাবে নির্বাচন করে লাগাতে হচ্ছে ভিওয়ার্স এই যে আর একটি চারা আমি কিন্তু লাগিয়ে দিয়েছি এবার মাটিটা নির্দিষ্টভাবে চারিপাশে স্থাপন করে দিতে হবে তা ভিওয়ার্স আপনারা কিন্তু ঠিক এভাবে যখন হাফড়ে চারা লাগবেন ঠিক এভাবে কিন্তু চারাগুলো তুলে তুলে সুন্দর করে যাতে মাটি সরকারে গুল করে আপনারা যেসব জায়গায় চারা মারা যায় সেখানে চারাগুলো নির্দিষ্ট স্থাপনে মানে সঠিক জায়গায় স্থাপন করবেন যাতে সেখানে গাছ যাতে বেশি থাকে এবং সেগুলো লাগানোর পর আপনারা অবশ্যই জমিতে পানি দেবেন তাদের গাছগুলো একটা মারা যাবে না সবগুলো জমিতে থাকবে গ্যাস দেখতে পাচ্ছেন আমার কিন্তু লাগানো কমপ্লিট হয়ে গেছে যেখানে গ্যাপ আছে সব কমপ্লিট করা শেষ গ্যাস লাগানোর পরে কিন্তু আমার ছাড়া আরও কিছু থেকে গেছে কারণ এরপরও যদি আরও কিছু গাছ মারা যায় তাহলে সেক্ষেত্রে আমি সেগুলো গ্যাপগুলো পূরণ করতে পারবো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন প্রথম দশ দিন পরে চারার অবস্থা কীরূপ হয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন গাছ কিন্তু সব বেঁচে গেছে দশ দিন পরে চারার অবস্থা মনে করেন যে এই বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন কুড়ি চলে এসে আপনারা প্রথম পনেরো দিনে কোনো কুড়ি রাখবেন না একদম কুড়ি ওখানে সেগুলো আপনারা তুলে ফেলবেন এই যে গাছ এই যে ফুলের কুড়ি কিন্তু এসে গেছে এগুলো আপনারা অবশ্যই গাছ থেকে ছেড়ে ফেলে দেবেন তাহলে এতে মনে করেন যে গাছের জীবনশক্তি বৃদ্ধি পাবে এবং গাছের গঠন আরও বৃদ্ধি পাবে গাছ এখানে দেখতে পাচ্ছেন গাছ কিন্তু ফুল অনেক বড় এতে কি গাছ ভালো বৃদ্ধি পায় না আর এতে মনে করেন যে গাছের বেঘাত পাবে এগুলো আপনারা ফুলগুলো প্রথম পনেরো দিনে আপনার তুলে ফেলেন গাছ এখন দ্বিতীয় পর্যায়ে মনে করেন এটা হচ্ছে পনেরো দিনের মাথায় বিয়াল দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু নিরানি দিচ্ছি নিরানি দেওয়া কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট বিষয় ভিওয়ার্স এখন আপনার দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু জমিতে সুন্দরভাবে নিরানি দিচ্ছি নিরানি দিলে মনে করেন যে জমিটা অনেক ভালো হয় আর হচ্ছে শেষ দেওয়ার পরবর্তী সময় কিন্তু আমি নিরানিটা দিচ্ছি ভিওয়ার্স যখন আমার গাছ লাগানো শেষ 
পরবর্তী সময় আমি এই নিরানিরা দিচ্ছি জমি মানে জমির মাটিটা আলগা করে দিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন প্রত্যেকটা বেড কিন্তু শারীরিকভাবে লাগানো আছে এবার এখানে গাছগুলো মানে ঘাস যেগুলো আছে ঘাসগুলো আমার কাছে টেনে দিচ্ছে যাতে ঘাসগুলো পরবর্তী সময় যাতে মারা যায় ভেস দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু অলরেডি টানা শুরু করে দিচ্ছি ভেস বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমার কিন্তু যখন ভূমিরা নিচ্ছে তখন অবস্থা এরকম এই ঘাসগুলো কিন্তু ছড়িয়ে গেছে বিয়াস মানে ঘাস কিন্তু ধরেনি ঘাসগুলো কিন্তু যেখানে টানছে সেখানে পড়ে যাচ্ছে বিয়াস আমি দেখতে পাচ্ছেন বিয়াস যে এই সাইডে কিন্তু আমার কোনো টানা হয়নি এবার সে এটা মনে করেন যে জমি নিয়ে যা আগে অবস্থা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ঘাস কিন্তু মোটামুটি ভালোই ঘাস বেরিয়েছে এটা হচ্ছে চারা লাগানোর দশ থেকে দশ দিন পরে কিন্তু চারা এই অবস্থা হয়েছে আমাদের দেখতে পাচ্ছি না আমার কিন্তু জমিটা ভালোই ঘাস হয়েছে এবং এগুলো কিন্তু আমি নিয়ে পরিষ্কার করে ফেলেছি বাইরে থেকে ভিডিও করা হয় কারণ কাজের সময় তো সম্মুখীন করা ঠিক নয় এই আমি কিছুটা ভিডিও করে আপনাদের দেখিয়েছি এবার দেখতে পাচ্ছেন গাছগুলো কিন্তু সাইবার কিন্তু সবই কিন্তু ঘাসে পরিপূর্ণ হয়েছে এবার তবে আসলে আপনাকে দেখাবো যে আমরা যেমন আসছে আমি এগুলো কমপ্লিট করেছি তার পরবর্তী অবস্থা দেখেন ঘাসগুলো শুকিয়ে হাল দিচ্ছি বিয়াস এই কিন্তু আমার ভুঁই নিরানিটা কমপ্লিট এখন দেখতে পাচ্ছেন সেই ঘাসগুলো কিন্তু আর উচ্চভাবে নয় এখন সব কিন্তু মাটির নিচে মানে চলে গেছে অনেকটা আবার দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে একটু ঘাস পড়ে আসলে এখন সেটা ঘাস কিন্তু শুকিয়ে গেছে এগুলো শুকিয়ে মনে করেন যে একদম আকাটা হয়ে যাবে এগুলো মাটির সঙ্গে মিশে যাবে এটা আসলে সুবিধা বিয়াস ঘাস ধরুন বা না ধরুন যেমন ভুঁইটা টেনে দেবেন তখন কিন্তু ঘাসটা কিন্তু শুকিয়ে যাবে আর যেসব আগাছা আছে এগুলো তো শুকিয়ে গেলে কিন্তু পরে জৈব সারে পরিণত হয় গ্যাস এই একটা মূল কথা ঘাস যখন আপনি নিরানের যে ধরনের পরবর্তী যখন শুকিয়ে যাবে তখন অবশ্যই সেটা জৈব সারে পরিণত হয় তার জন্য আমার একটা বাচ্চা একটা সারে কিন্তু বাদাম কিন্তু আমি জমি থেকেই পেয়ে থাকি এই দেখতে পাচ্ছেন লাইন কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গেছে গ্যাস এবার আপনাদেরকে দেখাবো প্রত্যেকটা চার লাইন কিন্তু আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে ভুঁই জানি দেওয়া কমপ্লিট ভাস বন্ধুরা তারপরে তার পাঁচ দিন পরে ভাস ওটা আমার আছে ভুঁই মাটনের সময় এটা দেখতে পাচ্ছি আমি এখানে বাংলাদেশ টিএসপি দুই কেজি নিয়েছি কারণ আমার চার কাটা ভুঁই এখানে আমার একটা সাত তো এখানে মিক্স করতে হয়ে গেছে কারণ দেখতে পাচ্ছি আমি কিন্তু টিএসপি সার কিন্তু পাতি নিয়ে আমি বোনা শুরু করেছি 
তাই এভাবে মন করেন যে প্রত্যেকটা বেডে কিন্তু এভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে তা নির্দিষ্টভাবে আপনারা এটা ছড়িয়ে দিবেন যাতে মাটির চারিদিকে মানে ছড়িয়ে যায় একেবারে ছড়িয়ে যাতে সব মেখে যায় মাটির সঙ্গে ভিউর্স তা প্রত্যেকটা যে বড় যে খোলটা আছে পায়ের প্রত্যেকটা বড় বেডে আপনারা এভাবে সার দিয়ে দেবেন তাহলে মনে করেন যে মাটানোর সময় এটা অনেকটা সুবিধা হবে ভিউর্স দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু আগাছা পরিষ্কার করে দিচ্ছি যাতে মাটানোর সময় কোনো সমস্যা যাতে না হয় ভিউর্স যেভাবে আপনারা সার কিন্তু এভাবে বুনে দেবেন তা আমি কিন্তু প্রত্যেকটা বেড অনুযায়ী কিন্তু আমি সারের একটা সঠিক মাপে নির্ধারণ করে তবে আমি সারটা বুনেছি বেশ আপনারা জমির বেড হিসাব করে কটুক সার কিনেছেন কয় বালতি বা কয় পাত্র কটুক হয়েছে সেটুকু আছে পরিমাপ করে আপনারা বেড গুনে সেভাবে ভাগ করে তারপরে আসছে আপনারা জমিতে সার প্রয়োগ করবেন তাদের সমানভাবে আপনারা সারটা ভালোভাবে প্রয়োগ করতে পারবেন যাতে কোনো সমস্যা যাতে না হয় এটাই আসছে বেটার পদ্ধতি ভিওয়ার্স তবে দেখতে পাচ্ছি আমার কিন্তু সার কিন্তু দেওয়া কমপ্লিট ভিওয়ার্স ওইটা আমাকে ভুই মাটোতে হবে এই লাগবে কুদাল নামের যন্ত্রটাতে তবে বেশ দেখতে পাচ্ছি আমার সার দেওয়া শেষে আমি কিন্তু মাটনও কাজ কমপ্লিট করে দিয়েছি বেশ আপনারা কিন্তু এভাবে জমিটাই মাটোতে পারবেন আমি কিন্তু কুদাল দেখে নেই মাটানো শুরু করে দিয়েছি বেশ প্রত্যেকটা বেডে মানে গুড়াই প্রত্যেকটা চারা গুড়াই মাটি চলে যাবে প্রথমে আমি হালকা করে দিচ্ছি পরবর্তী সময় মনে করেন যে একটু গভীরভাবে মাটি দিতে হয় তো বন্ধুরা জমি মাটানোর পরে মনে করেন তিন দিন পরে কিন্তু হচ্ছে জমিতে শেষ করার কথা ভিউস আমাকে তো তিন দিন পরে কিন্তু জমিতে শেষ দিচ্ছি ভিউস দেখতে পাচ্ছেন আমার প্রত্যেকটা বেডে কিন্তু পাওয়া গেছে ভিউস আমি হচ্ছে বাড়ির বাড়ি আছে জল মোটর আছে সেখান থেকে আমি দেখতে আমি জমিতে হালকা হবে সেই দিকে সেখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন ওদিকে মাত্র যে কয়েকজন ফুল কাটতে 
তো বন্ধুরা আমি যখন প্রথম পর্যায়ে যখন আমি আছে জমিতে সার দিয়ে ভেয়াস প্রথম দশ দিনের মাথা তখন ভেয়াস আমি সার ইউরিয়া টিএসপি এবং দাদাদার সার একসঙ্গে মিশ্রিত করে পাই যে এটা মিশ্রিত করে আমি কিন্তু বুনে দিই ভেয়াস যাকে ভেয়াস আমার জমি হয়নি এই জন্য আমি এটা আমি পরবর্তী আপনাদেরকে দেখালাম ভেয়াস আপনারা কিন্তু এভাবে সার মিক্সিং করে সার দিতে পারবেন তো বন্ধুরা আমি যখন জমিটা মাত্র না কমপ্লিট করি মানে জমির যেই গুড়ায় মাটিতে কীভাবে ভেয়াস সেটা কিন্তু আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে ভেয়াস দেখতে পাচ্ছেন আমার এই ভিডিওটা দিতে একটু সমস্যা হয়েছে একটু পরে দিয়েছে ভিডিওগুলো অনেক পার্ট পার্ট করা রয়েছে যার কারণে আগে পিছিয়ে হয়ে যাচ্ছে ভেয়াস এগুলো দেখতে পাচ্ছেন আমার কিন্তু জমি মাটানো কমপ্লিট ভেয়াস অনেকটা সুন্দরই লাগছে অনেক ভালো লাগছে ভেয়াস ভাই প্রত্যেকটা বেডে কিন্তু মাটি সঠিকভাবে কিন্তু তুলে দেওয়া হয়েছে ভেয়াস পূজা দিয়ে আপনারা জমিটা সার দিয়ে অবশ্যই এভাবে মাটিয়ে নেবেন তাহলে জমিটা আগাছা মুক্ত হবে একদিক থেকে অন্যদিক থেকে মনে করেন যে জমির যে ভারসাম্য আছে সেটা কিন্তু বজায় থাকবে তো এটা একটা বেটার পদ্ধতি ভেয়ার্স আমার কিন্তু জমিটা এইভাবে আমি কমপ্লিট করি বন্ধুরা এটা আমার গত বছর আগের ভিডিও ভেয়ার্স এটা সম্পর্কে একটা ভিডিও আমি আপনাদেরকে দেখাতে চেয়েছিলাম কিন্তু ভেয়ার্স ফোন না থাকার কারণে আমি আর সে ভিডিওটা করতে পারি না আরেকজন ফোনে ভিডিওটা করা হয়েছিল আপনাদেরকে শুধু বোঝানোর জন্য এই ভিডিওটা আমি এখানে অ্যাডজাস্ট করেছি ভিডিও সেখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু এখানে দু রকম সার আছে একটা আছে ঢ্যাপ আর একটা আছে টিএসপি আর একটা আছে ইউরিয়া তিন রকম সার দিয়ে আমি কিন্তু জমিটা মাটিয়ে ফেলি ভিডিওস দেখতে পাচ্ছেন আমি কত দ্রুত কিন্তু আমি জমিটা হচ্ছে মাটিয়ে ফেলছি বা জমির প্রত্যেকটা বেডে তো বিয়াস অনেকে আশপাশে আপনারা হয়তো অনেক লোক দেখছেন তারা হচ্ছে দার্শনিক কারণ গদখালিকে বলা হয় ফুলের রাজধানী আপনারা জানেন এখানে বিভিন্ন ধরনের ফুল চাষ হয় এবং এখানে পাইকারি বা খুচরা বাজারে কিন্তু ফুলগুলো বিক্রি হয়ে থাকে আমার পার্শ্ববর্তী যে বাগানটা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু চন্দ্রমল্লিকা ফুলের বাগান তার পার্শ্ববর্তী যে বাগানটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে বোলা ফুলের বাগান বিহার যেটা বলছিলাম যে আমার আশেপাশে যারা দার্শনিক আছে এরা মনে করেন যে আমার বাগানটি দেখতে আসে তারা কিন্তু এখান থেকে অনেক ফটো সংগ্রহ করে তবে দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু প্রত্যেকটা বেড কিন্তু পরপর আমি হচ্ছে মানে বেডটা আমি কমপ্লিট করে ফেলেছি বিহার দেখতে পাচ্ছেন আমি কুদাল দিয়ে সেই জমিটা মাটিয়ে ফেলছে ওটা আসলে আমার মানে এসব কুদালি কাজ অনেক কষ্ট তারপর বিহার আমার এটা আমার করতে পারে এটা আমার দায়িত্ব কারণ আমি এই ফুল বাগানটা অনেক নিজে হবি বা শখ হিসেবে আমি এটা করেছি শুধু শখই না বিহার সেগুলো দামও কিন্তু অনেক ভালো কারণ মার্কেটে মনে করেন যে প্রতি ফুল মনে করেন যে এই গাঁদা ফুলগুলো হাজারে বিক্রি হয় এবং পাল্লাতে দাঁড়িয়ে পাল্লাতে ওজন করে সেই ফুলগুলো বিক্রি করা হয় তো বিয়াস আপনার সাথে কীভাবে মানে ফুল বাজার ফুল মার্কেটে কীভাবে ফুল বিক্রি করা হয় এই সম্পর্কে আমার কিন্তু এই চ্যানেলের ভিডিও আছে আপনারা কিন্তু সার্চ করে দেখতে পারেন আমার চ্যানেল ভিডিও একটু চেক করে দেখতে পারেন সেখানে আমার আরও ভিডিও আছে গোলাপ ফুল বাজার অথবা গাঁদা ফুলের বাজার 
চন্দন গোখলে বাজার সমস্ত বাজার সম্পর্কে আমি সেখানে ধারণা দিয়েছে তবে হৃতিক রোশন আমার কিন্তু দ্বিতীয় ব্যাট কিন্তু কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে বিয়ে আমি কিন্তু ব্যাটটা কমপ্লিট করে ফেলেছেন তো এইভাবে আপনারা জমি মাটিয়ে নেবেন তাদের হচ্ছে সবচেয়ে বেটার হবে আর বইতে দেখতে পাচ্ছেন প্রত্যেকটা গাছে হাজার হাজার কুড়ি আছে অনেক কুড়ি এবং গাছগুলো অনেক সুন্দর হয়েছে বা গাছগুলো গোলাকার হয়েছে টিএসপি সার দেবে সবচেয়ে বেটার হয়ে যেন আমি প্রত্যেকবারে মাটানোর সময় আমি টিএসপি ড্যাপ ইউরিয়া তো দেওয়া যাবে না ইউরিয়া দিতে পানির সঙ্গে এই জন্য আমি টিএসপি ড্যাপ এবং এই দুটো সারি আমি মিক্সিং করে থাকি বাইদেবে ভিওয়ার্স ওটা আমি যে বুঝতে পারছি ভিওয়ার্স এটা কিন্তু আরেকটি মুভি এটা আছে বাসবে তার একজন আমি এটা করেছি কয়েকদিন আগে কিছুদিন আগে করেছি তবে সেখানে এই চারটি কিন্তু আলাদা এই কাঠের মুভিতে আছে ওই চারটার থেকে একটু আলাদা চার এটা মনে করেন যে এই গাছটা অনেক লম্বা হবে এবং এই গাছে গাছ অনেক ছাপাবে ফুলও হচ্ছে হাজারে জাত মানে গাঁদা ফুলের জাত কিন্তু হরেক রকম থেকে থাকে ভিওয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন কীভাবে গাছগুলো লাগানো হয়েছে সারিবদ্ধভাবে বেড বেড অনুযায়ী কিন্তু ভিওয়ার্সকে গাঁদা ফুল গাছগুলো লাগানো হয়েছে দেখতে পাচ্ছেন অনেক সুন্দরভাবে কিন্তু লাগানো হয়েছে ভিওয়ার্স এই প্রত্যেকটা বেডের দূরত্ব আপনার বুঝতে পারছেন যে মাঝখানে যে খোলে যে হাতটি থাকে এটা দু হাত করে জায়গা নিয়ে তারপর হচ্ছে আপনার আছে প্রত্যেকটা বেড তৈরি করতে হয় বুঝতে পারছেন আমার একদিকে মানে কিন্তু সাইডে আমি কিন্তু গাঁদাফুলটা বান করেছি আর যেমন ভিওয়ার্স আপনারা স্প্রে করেন ভিওয়ার্স আপনারা অবশ্যই আছে মাকন্দা শক্তি এবং দানাদার জাতীয় পাউডার যেমন আছে মনে করেন যে আপনারা গিল্ডার অ্যারোস্টার বিভিন্ন পাতা আছে পাতাগুলো আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন যাতে কোনো মাকড় অথবা বিচা পোকা যাতে আক্রমণ না করতে পারে জন্য আপনারা অবশ্যই স্প্রে করবেন স্প্রে করার জন্য জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় এখানে আপনার দেখতে পাচ্ছেন যখন আমার মাঠানো কমপ্লিট হয়ে গেছিলো তারপরে কিন্তু আমার স্প্রেটা করা পার্সেন্ট ঘাস করতে আবার মানে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে এই পর্বতে আর একবার আমার জমিটা মারতে হবে কিনা দেখতে পাচ্ছেন আছে প্রত্যেকটা বেড কিন্তু সুন্দরভাবে সজ্জিত আছে এবং স্প্রে কিন্তু সঠিকভাবে যাতে এমনভাবে স্প্রে করবেন যাতে গাছ পুরোপুরি ভিজে যায় এমনভাবে স্প্রে করতে হবে গাছ পুরোপুরি যাতে ভিজে যায় তাহলে মনে করেন যে গাছটা সঠিকভাবে বৃদ্ধি হবে আর যদি শীতকালে যদি আপনারা যদি গাঁদা ফুলে চাষ করতে চান সেক্ষেত্রে আপনার আপনাদেরকে পাউডার দিয়ে ঠিক মতো স্প্রে করতে হবে তো বন্ধুরা এখন আপনার যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে পুরোপুরি একটি গাঁদা ফুলের বাগান ভিওয়াস এখানে পনেরো কাঠা ফুলের বাগান আছে ভিওয়াস এই কারণে দেখতে পাচ্ছেন ফুলগুলো কিন্তু ফুটে গেছে এখন মনে করেন যে এটা তোলা অবস্থা ভিওয়াস তো বন্ধুরা এখন দেখতে পাচ্ছেন আমি এখন ফুলগুলো তুলছি ভিওয়াস এখানে হচ্ছে ফুলগুলো কিন্তু তোলা উপযুক্ত সময় হয়ে গেছে এই আমি ফুলগুলো তুলছি আর ফুলগুলো তোলার সময় মনে করেন যে পটপট করে শব্দ হয় কারণ এই গাছটা মানে মানে গাছটা অনেকটা তরত গাছ তো ভিওয়াস আরও মনে করেন যে কাঁচা গাছ থেকে যখন ফল ছিল হয় তখন কিন্তু শব্দ হয় ফুলও ঠিক ওরকম যখন ফুলগুলো তোলা হয় তখন আছে মানে একটু শব্দ হয় গাছ দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু এইভাবে ফুলগুলো তোলা হয় গামলা অথবা ঝুঁতি করে ফুলগুলো সুন্দরভাবে তোলা হয় এবং সেগুলো মনে করেন যে যদি ভিজে হয় সেগুলো একটু ফুলগুলো যে ঝাড়াতে নিতে হয় গাছ সেখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে বাসন্তী কালারের গাঁদা ফুল আছে দেখতে পাচ্ছেন এই বাসন্তী কালারের বিভিন্ন জাত আছে তার ভিতরে একটি জাতের চারা কিন্তু আমার এই বেডের ভিতরে হয়েছে গাছ তোমাদের দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু প্রত্যেকটা বেডে কিন্তু ফুলগুলো খুব সুন্দরভাবে তুলে ফেলেছে গাছ আমি আসলে আপনাদেরকে দেখাবো যে ফুলগুলো মাঠে কীভাবে নিয়ে যেতে হবে দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু গামলা মানে সরি গাছ আমি বালতি থেকে ঝুঁটে কিন্তু ফুলগুলো তুলে নিয়েছে গাছ এটা মনে করেন যে এগুলো আপনাকে বাইরে ফুল তা আমি কিন্তু ধরেছি ভিওয়াস কারণ আমি এটা মাথায় করে নিয়ে আমি চলে যাবো বাসে বিয়ার দেখতে পাচ্ছেন আমার কিন্তু মাথায় নেওয়া হয়ে গেছে বিয়াস আমি আজকে অর্ধেক ফুল তুলেছি এবং সেই ফুলগুলো আমি বাসায় নিয়ে যাচ্ছি বাইরে যদি আমাদের ভিডিওটা যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে অবশ্যই একটি লাইক দেবেন বন্ধুরা আর বুঝতে লাইক না দেবেন কিন্তু আমরা কিন্তু কষ্ট পাই কারণ আমরা অনেক কষ্ট করে ভিডিওগুলো বানাই অনেক দিন যাবৎ কিন্তু আমরা এই ভিডিওটা করি কারণ আমাদের এই ভিডিও বানাতে আবার পনেরো থেকে বিশ দিন বা এক মাসের সময় লেগে যায় ভিওয়ার্স তো দেখতে পাচ্ছেন এই গাছ কিন্তু যত্ন করে বড় বানানো আবার সেই ভিডিওগুলো এডিট করা অনেক কষ্ট ভিওয়ার্স তো আপনারা অবশ্যই ভিডিওটা লাইক দেবেন আর যদি ভালো থাকবে অবশ্যই বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন যাতে অন্যরা দেখতে পারে তার ভিডিও আজকে এই ফোন থাকছে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং চ্যানেল নতুন সাবস্ক্রাইব করবেন বেশি করে শেয়ার করবেন আজকের এই ভিডিও বন্ধ রাখছি সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ